সুপ্রিয় দর্শক দৈনিক শিক্ষার নিয়মিত আয়োজন দৈনিক শিক্ষা ফেসবুক লাইভে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালোই আছেন তো আজকে আসলে আপনাদের সাথে গণবিজ্ঞপ্তি এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তবু আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে করোনা পরিস্থিতি দেশে প্রথম দিন গত আট মার্চ কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল তিনজন করোনা রোগী সমাপ্ত হয়েছেন তারপরে কিন্তু গতকাল বিকেলে কিন্তু আবার ফের আইইডিসিআর এর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে যারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তারা সবাই তারা সবাই ঝুঁকিমুক্ত হয়েছেন বা তারা সবাই সুস্থ আছেন কিন্তু তারপর কিন্তু আবারও তারা গত রাতে কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি জানিয়েছিলেন যে আরও দুইজন শনাক্ত হয়েছেন আপনারা জানেন যে গতকাল বেশ কিছু বেশ কয়েকজনকে কিন্তু ইতালি থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং একটা পর্যায়ে তারা কিন্তু তাদের যে কোয়ারেন্টাইন যেখানে রাখা হয়েছিল যে হাজি ক্যাম্প যেটা আসকোনায় সেখানে কিন্তু তারা থাকতে রাজি হননি তো যাই হোক আর সেই প্রেক্ষিতে গতকাল রাতে কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন আরও দুইজন এই করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বাংলাদেশে তাদের শনাক্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন ইতালি থেকে আগত এবং একজন জার্মানি থেকে আগত তো সেই প্রেক্ষিতে কিন্তু গত কাল থেকেই আমাদের দেশের অভিভাবক উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন এবং অনেকেই কিন্তু দাবি জানাচ্ছেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধের ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জানিয়ে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে আর আজকে কিন্তু আপনারা দেখেছেন যে সরকারের চারজন মন্ত্রী কিন্তু আজকে এই স্কুল কলেজ বন্ধ নিয়ে কথা বলেছেন আজকে কিন্তু সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন তিনি কিন্তু জানিয়েছেন যে এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুল কলেজ বন্ধ করবে কি করবে না সে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তাদের অধীনে কিন্তু তারপর কিন্তু আমরা দৈনিক শিক্ষা ডটকমের পক্ষ থেকে যে শিক্ষা উপমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করা হয় তিনি কিন্তু জানিয়েছেন যে এই ব্যাপারে এখন বিশেষজ্ঞদের মতামত পেলে তবেই কিন্তু প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হবে এবং তারপর কিন্তু যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি কিন্তু জানিয়েছেন যে এই ব্যাপারটা এই যে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যাপারটা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবে কিন্তু সর্বশেষ শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি কিন্তু জানিয়েছেন যে তিনি বিকেলে কিন্তু এই মৌলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠানে ছিলেন এবং সেখানে তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন যে তিনি যে এই ব্যাপারে যে স্কুল কলেজের যে স্কুল কলেজ বা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ নিয়ে তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে এখনও কিন্তু সংক্রমণটা আমাদের স্থানীয় পর্যায়ে ছড়ায়নি তিনি কিন্তু বলেছেন যে এখন যেটা আসছে সেটা কিন্তু বাইরে থেকে আসছে এবং সেই ব্যাপারে সরকার কিন্তু যথেষ্ট নজরদারিতে রেখেছেন যে স্থল বন্দর এবং বিমান বন্দর এবং নৌ বন্দরগুলিতে এবং তিনি বলেছেন যে স্থানীয় পর্যায়ে কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে তখন স্কুল কলেজের এবং প্রয়োজন বোধ করলে তখনই কিন্তু সেই স্কুল কলেজ বন্ধের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তো অনেকেই এই ব্যাপারটা নিয়ে আসলে অনেকভাবে প্রশ্ন তুলছেন তো আপনারা ইতিমধ্যে অনেকেই আমাদের কাছে জানতে যাচ্ছেন যে স্কুল কলেজের বন্ধ হবে নাকি তো সেই ব্যাপারটা আপনাদের বলতে চাই গণবিজ্ঞপ্তি নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে অবশ্যই গণবিজ্ঞপ্তি নিয়ে কথা বলবো গতকালকে অনেকেই আসলে অনেক রাত পর্যন্ত ফোন দিয়েছিলেন তো আশা করছি অবশ্যই গণবিজ্ঞপ্তি নিয়ে কথা বলবো পুরো ব্যাপারটা আপনাদের সামনে আজকে উপস্থাপন করানো হবে গতকালকে আপনাদের বলেছিলাম যে সুস্পষ্টভাবে তথ্য সংগ্রহ করে এই বিষয়ে কথা বলবো তবে আজকে আমরা সেই ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করেছি অবশ্যই কথা বলবো গণবিজ্ঞপ্তি নিয়ে বিদ্যুৎ তালুকদার আছে আমাদের সাথে হীরা সাহা আছে আমাদের সাথে তনয়জ্জামান আছেন আমাদের সাথে খায়রুল ইসলাম ভাই আছেন ভাই ভালো আছি এমনি জয়নল আবেদিন ভাই আছেন মাসুদ রানা আছেন সাদা কালো আছেন রাশেদুল খান আছেন নাহিদ পারভেজ আছেন তারপরে আমাদের সাথে আছেন মিজান রহমান অনেকেই আছেন আমাদের সাথে তো যাই হোক আমরা আসলে এই ব্যাপারগুলো রফিক ভাই আছেন এমনি আমাদের সাথে আছেন নাজনি ডাক্তার তারপরে আছেন বায়জিত বোস্তামি আরিয়ান চৌধুরী অনেকেই আছেন যাই হোক শিক্ষার কিন্তু আরও দুইটা আজকের যে দুইটা ব্রেকিং সংবাদ আছে সেই দুইটা সংবাদ হয়তো করোনা পরিস্থিতিতে অনেকেই এড়িয়ে গেছেন তো সেই দুইটা বিষয় একটু বলে আমরা গণবিজ্ঞপ্তির ব্যাপারটা বলবো সেইটা হলো গিয়ে আপনার প্রাথমিক এবং ইত্যাদি সমাপনী পরীক্ষা যে শিক্ষার্থীরা আছে তাদের যে ডিআর বা রেজিস্ট্রেশন হয় সেই রেজিস্ট্রেশনের তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশনা কিন্তু জারি করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আজকে দুপুরে কিন্তু অধিদপ্তর সূত্র আমাদের এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করেছে এবং সেই সম্বন্ধে আমরা একটি প্রতিবেদন লিখেছি আপনারা জানেন আগামী একত্রিশ মার্চের মধ্যে কিন্তু এসব তথ্য সংগ্রহ করতে উপজেলা এবং থানা থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তো
অনেকেই কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এই এই প্রাথমিক সহকারী পরীক্ষা দিবেন তো সেই ব্যাপারটা আসলে আপনাদের জন্য বলবে তাদের তথ্য কিন্তু আগামী উনত্রিশ একত্রিশ মার্চের মধ্যে দিতে বলেছে আর একটা ব্যাপার যে এই বছর কিন্তু ছেচল্লিশ হাজার দুইশো শিক্ষার্থীকে কিন্তু জেএসসিতে উত্তীর্ণ ছেচল্লিশ হাজার দুইশো শিক্ষার্থীকে প্রবৃত্তি দেওয়া বৃত্তি দেওয়া হবে সেই ব্যাপারটা আমরা জানতে পেরেছি তো এই জেএসসি উত্তীর্ণ যে পরীক্ষার্থীরা আছে তাদের মধ্যে থেকে কিন্তু আপনারা জানেন যে প্রায় চোদ্দ হাজার সাতশো শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি এবং একত্রিশ হাজার পাঁচশো শিক্ষার্থীকে সাধারণ বৃত্তি দেওয়া হবে তো সেই বিষয়টি আসলে দর্শক আপনাদের বলতে চাই যে এই ব্যাপারটি নিয়ে আপনারা একটি প্রতিবেদন অলরেডি দেখেছেন আর আরেকটা বিষয় যেটা এই জেএসসিতে উত্তীর্ণ তাদের গেজেট কিন্তু আগামী বাইশ মার্চের মধ্যে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে তো যাই হোক অনেকেই আছেন আমাদের সাথে রেজাউল ইসলাম রিয়াজ ভাই বলেছেন আতঙ্কের মধ্যে গণবিজ্ঞপ্তি না দিলেই ভালো হয় তাই এবং নাজমুস সাকিম ভাই আছেন আমাদের সাথে বদলির বিষয় নিয়ে কোনো তথ্য জানতে চেয়েছেন অনেকেই তাপস ভাই আছেন তাপস সেতু ভাই আইনুল হক ভাই আছেন ইমরান হোসেন ভাই আছেন রাশেদ ভাই আছেন তো যাই হোক আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করব যে আগামী যে গণবিজ্ঞপ্তির ব্যাপারটা নিয়ে সেই বিষয়টা নিয়ে তো যাই হোক অনেকেই আছেন আমাদের সাথে ফেকার শিক্ষকদের নিয়ে জানতে যাচ্ছেন তো যাই হোক অনেকেই আছেন এখানে রঞ্জনা জেসপিন আছেন রাশেদ সোহেল রানা ভাই আছেন ওইনুল আইনুল হক আছেন মাসুম বিল্লা আছেন তো যাই হোক অনেকে এখানে কিন্তু বিভিন্ন রকম বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর চেষ্টা করছেন আমি দেখতে পারলাম তো যাই হোক দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনার ইতিমধ্যেই জানেন ব্যাপারটা ইউনো দা কোর্সেস তো আপনারা জানেন ব্যাপারটা কি হতে যাচ্ছে তো আপনাদের উদ্দেশ্যে যে ব্যাপারটা বলবো যে গণবিজ্ঞপ্তি নিয়ে কিন্তু একটি ব্যাপার আছে একটি আইনি জটিলতা আছে দর্শক আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই এটা কিন্তু পঁয়ত্রিশ ঊর্ধ্বদের নিয়ে কোনো জটিলতা নয় এটা কিন্তু আমি আবারও বলছি পঁয়ত্রিশ ঊর্ধ্বদের নিয়ে কোনো জটিলতা নয় এটি কিন্তু তেরোতম নিবন্ধনধারীদের নিয়ে একটি জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এটা আমরা আসলে গতকালকে একটু আজ করতে পেরেছিলাম আমি একটি প্রতিবেদন লিখেছিলাম তবে আজকে আমরা এই ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছি গণবিজ্ঞপ্তি নিয়ে এই বলছি তো গণবিজ্ঞপ্তির ব্যাপারটা বলতে যে বলতে চাচ্ছিলাম যে তাদের যে বিষয়টা সেটা হলো গিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি কিন্তু যে প্রকাশের ব্যাপারটা সেটা কিন্তু আজকে পর্যন্ত আমাদের যে জানিয়েছেন গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যাপারটা কিন্তু একটু দেরি হতে পারে আজকে তারা কিন্তু এন টি আরসির পক্ষ থেকে আমাদের জানানো হয়েছে যে আঠাশ যে আগামী এই মার্চ মাসে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একটি পরিকল্পনার কথা তারা আমাদের জানিয়েছেন আর আমরা একটি প্রতিবেদন লিখেছিলাম যে হতে পারে এত তারিখে তো সেই ব্যাপারে আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে গণবিজ্ঞপ্তির প্রকাশটা কিন্তু আগামী এই একটু বিলম্বিত হবে বলে একটু শঙ্কিত এন টি আরসির কর্মকর্তারা তারা কিন্তু গতকালকে এবং আজকে তাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে তারা কিন্তু আজকে আমাদের জানিয়েছেন যে গণবিজ্ঞপ্তির প্রকাশটা একটু দেরি হতে পারে এবং এই গণবিজ্ঞপ্তি কিন্তু আপনাদের যে একটি তেরোতম নিবন্ধিতদের নিয়ে একটি রায় ছিল তারা একক নিয়োগ চেয়ে একটি রায় চেয়েছিলেন সেইটির একটি শুনানি হয় সম্প্রতি সেই শুনানির পরে কিন্তু এই 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 আদালত কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন তবে আদালতের কিন্তু একাধিক কর্ম এন টি আরসি এর কর্মকর্তারা এবং আদালত সূত্র তারাও কিন্তু আমাদের জানিয়েছেন বা প্রধান বিচারপতি এই শুনানি করলেও তিনি এই ব্যাপারে কিছু পর্যবেক্ষণ দিলেও সে ব্যাপারে মৌখিক কোনো নির্দেশনা দেননি তো আদালত কিন্তু আগামী দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ আপনারা জানেন আগামী আঠাশ মার্চ পর্যন্ত আদালত প্রায় বন্ধ থাকবে পঁচিশ মার্চ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ছুটি তারপরে ছাব্বিশ সাতাশ ও আঠাশ মার্চ ছাব্বিশ তারিখ স্বাধীনতা দিবসের ছুটি এবং তারপরে সাতাশ ও আঠাশ মার্চ কিন্তু শনিবার এবং শুক্রবার তো সেই প্রেক্ষিতে আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে গণবিজ্ঞপ্তি কিন্তু একটু দেরি হতে পারে বলে তারা আমাদের জানিয়েছেন তবে এই ব্যাপারে কিন্তু একটা প্রতিবেদন দিব তবে দেরি যে হবেই সেটাও কিন্তু আমরা বলতে পারছি না কারণ এটা তারা শঙ্কিত তারা কিন্তু এবং কয়েকটি সূত্র কিন্তু আমাদের জানিয়েছে যে এই যে যে কপিটা বা পর্যবেক্ষণের যে লিখিত যে পর্যবেক্ষণের বিষয়টা সেটা কিন্তু আপনাদের কিছু এই ব্যাপারটা কিন্তু লিখিতভাবে কোর্ট থেকে এইটা আসবে এবং সেটা কিন্তু অনেকে জানিয়েছে যে বন্ধের আগেই সেটি এন টিআরসিতে এসে পৌঁছানোর কথা তবে এই ব্যাপার এই বিষয়টা কিন্তু আপনাদের বললাম যে আর একটু কিন্তু একটু বিলম্বিত হবে সেটা কিন্তু আপনার ইতিমধ্যে বুঝতে পারছেন এবং আরেকটা ব্যাপার যে ইতিমধ্যে কিন্তু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে শূন্য পদের তথ্য এবং সেই তথ্য কিন্তু 
আগামী সেই তথ্য কিন্তু আপনারা জানেন যে উনিশ হাজার আটান্নটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাতান্ন হাজার তিনশো আটান্নটি শূন্য পদ রয়েছে এবং সেই ইতিমধ্যেই কিন্তু সফটওয়্যার প্রস্তুত করার জন্য টেলিটকে বলা হয়েছে এবং এবং এই সফটওয়্যার প্রস্তুতের জন্য টেলিটকে বলা হয়েছে এবং এর সাথেই কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্যে আরেকটা ব্যাপার বলতে চাই যে এইবার কিন্তু আবেদন গ্রহণ পদ্ধতিতেও কিছু পরিবর্তন আসছে প্রার্থীরা কিন্তু এবার মহিলা কোটা এমপিও নন এমপিও সেই বিষয়গুলো দেখে আবেদন করতে পারবেন এবং আরেকটা ব্যাপার যে এই যে যারা তথ্যটা দিয়ে শূন্য পদের তথ্য দিয়েছে সেই শূন্য পদের তথ্য কিন্তু সুস্পষ্টভাবে এসেছে এবং যারা এই প্রতিষ্ঠানটা যারা এমপিও দেখিয়েছেন যে পদটা যারা এমপিও ভুক্ত দেখিয়েছেন যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানরা সেগুলোকে এমপিও ভুক্ত এবং যেগুলি নন এমপিও দেখিয়েছেন সেগুলিকে নন এমপিও ভুক্ত ব্যাপারটা বলেছেন তো কতদিন দেরি হবে ভাই অনেকেই জানতে যাচ্ছেন কতদিন দেরি হবে তো আশা করা যাচ্ছে ভাই এই এর ভিতরই হয়তো হয়ে যাবে তবে এর মধ্যে থেকে হয়তো আঠাশে মার্চের মধ্যে আঠাশে মার্চ কোর্ট খোলার সময় নির্ধারিত হয়েছে তো কোর্ট খোলার পরে হয়তো তারা এই কি বলে এটাকে আদেশটা বা পর্যবেক্ষণটা লিখিত আকারে পাবেন তো সেই ইয়ার ব্যাপারেও আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে এই আঠাশ মার্চের পরে কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে একটি এই যে আমাদের যে কি বলবো গণবিজ্ঞপ্তিটা সেই বিজ্ঞপ্তিটা প্রকাশের একটি সম্ভাবনা হচ্ছে তো এনটিআরসি এর কর্মকর্তাদের বক্তব্য হল গিয়ে তারা একটি ক্লিন নিয়োগ চান এখন আদালতের একটি পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্ট অত্যন্ত বড় একটি সুপ্রিম কোর্ট সর্বোচ্চ আদালত তো সেই ব্যাপারটাই আপনাদের জন্য বলবো যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটি পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন তারা এটিকে যথেষ্ট যথেষ্ট কি বলবো এটাকে গুরুত্বের সাথে দেখছেন তবে একটি মহল কিন্তু পঁয়ত্রিশ অর্ধ নিবন্ধনধারীদের নাম করে বিভ্রান্ত বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই টাকা আদায়ের চেষ্টা শুরু করেছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি তো তাদের ব্যাপারে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না এইটা কিন্তু থার্টি ফাইভ বা পঁয়ত্রিশ অর্ধ বয়সধারীদের কোনো রায়ের প্রেক্ষিতে নয় এটা কিন্তু হয়েছে তেরোতম নিবন্ধনধারীদের একক নিয়োগের যে রায় পাওয়া হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে তো দর্শক এই ছিল আপনাদের গণবিজ্ঞপ্তি নিয়ে তথ্য গতকালকে হয়তো একটু বলেছিলাম যে আপনাদের এই বিষয়টা ষোলোতম রেজাল্ট নিয়ে কিন্তু এখনও কোনো আপডেট নেই এনটিআরসি কিন্তু বলেছে যে এখনও তারা এই ব্যাপারে কাজটা শেষ করতে পারেনি কিছু কাজ কিন্তু এখনও বাকি আছে তবে তারা সেই কাজটা শেষ করার চেষ্টা করছে মূলত জনবল সংকটের কারণেই তারা এই ফল দিতে পারছেন না তো যাই হোক দর্শক আপনারা এই আপনারা অনেকেই ছিলেন আমাদের সাথে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য তো আমরা কিন্তু এই ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন আমরা লিখবো আর অনেকে কিন্তু এমপিভুক্ত হতে পারেন নাই যে আমার এই গতবার নিয়োগ পেয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে তাদের জন্য কিন্তু আমরা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি আজকে যে সোনার হরিণ এমপিওর আশায় বছর পার আট শতাধিক শিক্ষকের আপনার ইতিমধ্যে দেখেছেন এবং সেইখানে কিন্তু যারা এমপিভুক্ত হতে পারেন নেই তাদের যে সুস্পষ্ট তথ্য তাদের শূন্য পদের তথ্য সংগ্রহ থেকে কি হলো কি হলো চারটি জটিলতায় তারা এমপিভুক্ত হতে পারছেন না সেটি হলো একটি হলো গিয়ে মহিলা কোটা নবশিষ্ট পদ ও প্যাটার্ন বহির্ভূত শিক্ষক আর আরেকটি ব্যাপার শূন্য পদের ভুল তথ্য এই মোট মানে এই সবকটাই শূন্য পদের ভুল তথ্য কিন্তু তিনটি ক্রাইটেরিয়ায় মোট এই সমস্যা হয়েছিল তো সেই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু আপনাদের জন্য আজকে আমরা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি আশা করি আপনারা দেখেছেন এবং সেইখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন যে এই যে কি বলে সেটাকে এই এমপিও ভুক্ত তারা যে হতে পারছে না সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য আমরা সেখানে তুলে ধরেছি একদম শূন্য পদের তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে সর্বশেষ কি অবস্থা সর্বশেষ কিন্তু মন্ত্রণালয় সূত্র আমাদের জানিয়েছে যে এই শিক্ষক যারা এমপিভুক্ত হতে পারছে না তাদের জন্য কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে গত বৃহস্পতিবার একটি সভায় তো সেই ব্যাপারে কিন্তু বিস্তারিত আমাদের প্রতিবেদনও বলা হয়েছে তো সেই ব্যাপারটা আপনারা আশা করি দেখবেন তো যাই হোক দর্শক আপনারা সবাই আমাদের সাথে অনেকক্ষণ ছিলেন সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন যারা ষোলোতম নিয়ে জানতে চাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই ষোলোতম নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই কথা বলেছি আর যারা কিন্তু ইয়ে এই গণবিজ্ঞপ্তি নিয়ে জানতে চাচ্ছেন তাদের তো ইতিমধ্যেই বলেছি গণবিজ্ঞপ্তি কিছু দেরি হতে পারে তেরোতম নিবন্ধনধারীদের একক নিয়োগ সে একটি রায় ছিল সেই রায় রায়টি আপিল করেছিল এনটিআরসি সেই রায়ের বিপক্ষে তো সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে তো তারপরে কিন্তু সেই আপিল বিভাগের একটি পর্যবেক্ষণ দিয়েছে তো যদিও আদালত কোনো লিখিত মতামত করেননি তো তারপরেও কিন্তু আদালত লিখিত মতামত না করার পরেও কিন্তু এই গণবিজ্ঞপ্তি কিন্তু এখনও একটি পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন যেটি আসলে আদালত বন্ধ আছে তো আদালত আগামী আঠাশ মার্চ খুলবে তো এর মাঝখানে গণবিজ্ঞপ্তিটা লিখিতভাবে পাওয়ার একটি চান্সেস থাকলেও কিন্তু কর্মকর্তারা আমাদের বলেছেন যে আঠাশ মার্চের মধ্যে কিন্তু গণবিজ্ঞপ্তি পেতে
এটা আশা করছি যে মার্চ মাসের আঠাশ মার্চ তো মার্চ মাসের শেষ তিন দিন অথবা এপ্রিলের শুরুতেই তো যাই হোক এভাবে মন্তব্য করা আসলে আমার জন্য ঠিক হবে না তবে আমরা অবশ্যই তথ্য সংগ্রহ করব আর আপনারা বিভ্রান্তকর তথ্য আসলে বিশ্বাস করবেন না কিছুদিন আগে কিন্তু আপনারা আমাদের জানিয়েছেন যে একটি কতিপয় অনলাইন যে তারা কিন্তু একটি তথ্য একটি রিপোর্ট করেছে যেটা হলো গিয়ে কি আর শূন্য পদের তথ্য অনলাইনে দেওয়া হবে সামথিং সামথিং এরকম কিছু একটা তো আপনারা কিন্তু দেখেছেন সেটি কিন্তু আসলে এখনও পর্যন্ত হয় নাই তো আপনারা জানেন তারা কিন্তু আসলে আন্দাজের ঢিল ছুঁড়ে বিভিন্ন রকম রিপোর্ট করে থাকেন তারা আসলে পিয়ন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে বিভিন্ন রকম তথ্য করে থাকেন তো যাই হোক আপনারা এই ব্যাপারটা আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনারা জানেন যে আপনারা আপনাদের যে অথেন্টিক তথ্য কারা প্রোভাইড করে এবং কোথায় আপনারা পাবেন তো সেই সব জন্যই আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই দৈনিক শিক্ষার সাথে থাকুন এবং দৈনিক শিক্ষা পড়ুন দৈনিক শিক্ষার জন্য দৈনিক শিক্ষা সাথে থাকুন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের ফেসবুক লাইভটি আজকে এখানে শেষ করছি অসংখ্য ধন্যবাদ